Dans l'épisode précédent, on a mis un pied dans le milieu du tir sportif, on a découvert et tiré avec les armes de Call of Duty et c'était totalement ouf. Aujourd'hui, on va practice dans le but de devenir le plus précis possible. <rire> Objectif, toucher une canette à 40 mètres avec une seule balle. Bienvenue dans ce nouveau Practice Makes Perfect. <rire> Encore vous bande de merde, ça vous a pas suffi cette première vidéo, non <rire> Vous voulez le practice mec truc sur le tir maintenant, c'est ça Ah ouais Un skip, il voudrait tirer dans une canette à 40 mètres, c'est sombre, hein. Vous savez combien de temps ça m'a pris pour tirer à 40 mètres Hein Allons voir ce qu'il y a dans le froc, cette tête de flac. Il est donc l'heure de commencer à practice, on a changé d'arme. On est passé sur un CZPS orange. Spécialement pour le tir sportif. On va practice sur des nouvelles cibles là-bas. Et on va enchaîner cartouche, cartouche, cartouche. Et on va essayer de grouper tout ça. La cible à 15 mètres. Et comme Billy Crawford vient de vous le dire, on commence par practice à 15 mètres. Là tu enlèves le chargeur, t'en as mis deux qui sont dans le blanc Au moment où t'appuies sur la détente, le guidon il est pas forcément bien sur la cible C'est un peu euh, différent Et donc si t'arrives à rester dans le noir c'est déjà exceptionnel hein. Vu le niveau c'est normal, tu débutes oui. Donc réussir à mettre euh, 50 cartouches dans le noir c'est pas mal Moi ça me plaît pas, alors là c'est pas groupé, j'aime pas Round 2 Puis t'appuieras doucement et de manière linéaire vers l'arrière Puis tu seras précis On va pas dire que t'as pris bon temps là J'ai que deux dehors hein. Ouais t'en as Ah que deux dehors je préfère avoir une cadence un peu stable. Putain c'est cool, là il y en a quand même 8 dans le noir donc... Ça fait 2 10 il a dit. J'en ai 8 dehors sur 40, non 30, pour 35 je crois. Mais quelle sombre merde Au début je kiffe pas parce que t'essaies de mémoriser les infos. C'est pour ça qu'il faut y aller petit à petit et après on prend vraiment les pas 5 heures comme nous en un jour. Avec un super bon instructeur. Ouais, je veux battre Keza, tout ça. On va prendre du ski FZ, on va défier Keza. Je flex. On enlève ta cible On va carrément regarder les haters, on enlève ta cible. Il tire trop bien, on enlève ta cible. Il va taper des gongs à 25 mètres. Les gongs Les gongs ils sont à 25 mètres. La deuxième étape, c'est de tirer sur des gongs. Non, pas ça de son pays. Des gongs de tir sont dans le C'est hyper satisfaisant, les gongs. Genre, quand tu touches, t'as le bruit, tu le vois tomber et t'es en mode. Ah, les gongs, tu vois, c'est la croquette. Donc, on va essayer de toucher ça. On est à 10 mètres de plus loin. Là, t'as 10 cartouches. Je pense que tu vas toucher 5 gongs. Vraiment, si tu te concentres, tu prends ton temps. Pour moi, t'en mets 7. Oh là là, ça me surestime de ouf, pas là. On met 2, frère. Pronostic derrière l'écran. Allez, qu'on maintenant. Eh, 25 mètres, ça calme, hein, déjà. Hein. Et vraiment, là, la clé du succès, c'est que tu prennes. Et que tu appuies doucement sur la détente. Oh Reste concentré. You got one shot. Magnifique. Tu restes concentré. Ça va, être, ça va être parfait ça. Ah Incroyable. Allez, on continue. Il en reste 5. Tu vas battre ton pronostic. Pour une première fois, c'est insane. Mmh. Bravo, bravo, on peut l'applaudir. C'est super satisfaisant. Euh... Franchement, le résultat que t'as fait avec si peu de tirs, c'est vraiment exceptionnel. Là, ça fait plaisir. Donc, bravo. Grâce à l'apprentissage des professeurs. Il faut vraiment que vous veniez ici, si, si, si. Incroyable. Je vais practice ce truc. Il est très très chaud. Je croyais pas en lui. <rire> en vrai. <rire> Ouais. Il y a grave des synergies entre les différents Practice Mix Perfect et je pense que le tir à l'arc m'a grave aidé. Je suis pas naturellement bon en visée ou quoi, mais par contre, je pense que le fait d'avoir Practice 874 flèches pour faire ça, ça a juste aidé de ouf. Quoi. Mmh. Après, moi je suis bon dans les jeux vidéo donc ça me suffit. Donc... <rire> nice. Je fais comme Keza. Il faut qu'il rate. J'ai envie qu'il réussisse. Il faut qu'il rate. Well done. Combien d'années de tir, Adrien Au compteur 16 ans, mais je suis très mauvais quand même. Mais je suis très mauvais quand même. Pas mal quand même Ok, pareil, 6. Dans la semaine, tu les rentres ou pas les 10 Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. I'm coming. <rire> ok Alors là, on est du coup sur une petite cible qui s'appelle euh, Train Shot. Il y a tout ça qui est relié à ce que tu vois à l'écran. T'as l'émetteur ici qui est protégé par un truc euh, par balle. Du coup, ça te permet de, bah, de voir en fait, sans te rapprocher des cibles, où est-ce que t'as tiré. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Let's go Train Shot à 25 mètres. Donc là, Attends. on fait start. Trois lettres, on va essayer d'écrire DAB. Nickel Incroyable ah, T'as vraiment écrit DAB frère Là j'ai vraiment écrit DAB, vraiment écrit DAB hein. On va passer dans un mode par exemple euh, random zone. E. Nickel. Oh bro. Delta. Non, tu l'as raté. A. Nickel, tu l'as touché. C. Il l'a touché. C c'est au milieu, c'est petit hein. Bravo. Bravo, bravo Touché D. 
nickel. Mais il est chaud. Il est chaud, hein. Il est très 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 bon. C. Putain. Nickel. A. Putain. B. Incroyable. E. Incroyable. Putain, enfoiré. D. Donc là, ta précision, elle est de 75%. Incroyable. T'as mis euh, 3, 3 secondes 54. En moyenne, entre chaque coup. Tristan, eh, je suis fier de toi. Ça fait en plaisir. Tu sais, si moi, je me dis, vas-y, je touche le 3. Je touche le machin. C'est nul un peu. C'est comme quand t'as un prof qui te dit, hop, il te sort le pao, tu tapes dans le pao, tu vois. Ça, ça peut être mis sur internet. Et après, les gens peuvent te challenger. Là, on doit être, je pense, en tout à peut-être 2 heures, 2 heures et demie de practice sur vraiment attirer à ce qu'on fait et tout. T'as dead ça de ouf. C'est quoi, je suis chaud d'essayer de l'écrire à dead ça. Je vais ça. Je crois que ça va finir sur une compétition IPSC. On ouais, même peut-être aller à l'étranger. <rire> C'est encore en plus long. Ça peut être un truc de fou ça hein. Faites déjà les pouces bleus sur cette vidéo, moi je practice et on, on voit ce qui se passe. Bien joué les merdeux, vous avez détruit la barre des pouces bleus comme je détruis Tata Monique. <rire> Donc je m'engage à entraîner cette grosse fiotte à aller faire de l'IPSC. Par contre écoute moi bien, tu vas me faire un malin plaisir à t'abonner. Parce que je vais pas me taper ça, ça le gueule toute une vidéo pour rien je te le dis. Alors maintenant tu sors ton doigt ton tiac, tu t'abonnes. Ouais pousse ton pouce bleu aussi, c'est ça ouais, si merde le sang. Et bah les gars ça part sur d'être ça hein. <rire> <rire> bon, 15 secondes 90, il vient de le faire, ça fait A, B, C, D, E, tu changes de chargeur, E, D, C, B, A. Donc c'est exactement ce qu'on va essayer de faire. Ça c'est le prof, 10 sur 10 de accuracy, 1 seconde 59 entre chaque coup pour un total de 15 secondes 90. Go Et l'autre Et remets là. Voilà, c'est... Yeah oh, 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 oh. 3,46 frérot. The next morning. On est donc sur le jour numéro 2. On va du coup essayer petit à petit d'éloigner la cible. Et l'objectif ce serait vraiment d'aller le plus loin possible avec euh, la cible la plus petite possible. Donc potentiellement une canette à 40 mètres. Tu sens comment toi le petit Tristan là Il va taper la canette, c'est sûr. C'est sûr Bah ouais, avec les gongs déjà hier, il a fait 7 sur 10 à 25 mètres. 10, ouais. Franchement, c'est ultra propre. On va voir jusqu'à où on peut le coacher. Practice, max. Perfect. <rire> là c'est 40 mètres. Et regardez comment c'est loin là-bas. Est-ce que tu te rends compte du coup de la taille En gros, le. La canette de coca, elle rentre dans le cercle du euh, 7. Et donc là, il y a 30 euh, balles. On va commencer du coup sur la première cible euh, là-bas. On va juste voir où on se situe euh, comparé à hier. Cible à 15 mètres. Voilà. La première que t'as mise, elle est dans le 10. Okay. Donc euh, ça, c'est propre. Waouh En okay. termes de précision. Okay. Ça fait bien, là. Tout ça, ah, c'est le 10. dans le 10, quand même. Et ça, c'est mouche. Essaye de, de revenir ou de grouper un peu plus ici. On voit que c'est groupé et ça, ça fait plaisir parce que c'est ce qu'on cherche. Dire que, voilà. Donc il y en a une qui est trop à droite, ça veut dire que tu as appuyé un petit peu trop fort sur ton poignet et celle-là, tu as baissé un peu trop ton arme. Et sur 30 cartouches, tu as mis que deux dehors et le groupement il est quand même super. Ouais, là il y a un vrai trou là. Ah ouais, c'est trop. Là ça. Donc euh, balle dans balle, c'est bon, c'est déjà réussi. Balle dans balle, c'est. Ouais, bah en fait c'est ça. Genre là potentiellement il y aurait eu flèche dans flèche. En vrai, j'ai même pas envie de tirer dessus à 15 mètres. Par rapport à la taille de la canette, <rire> c'est sûr que tu la tapes à ton niveau. Sur une balle, je pense une que balle, est bon. il est très bon. Voilà. Pas la peine de le faire, mais je pense que tu as compris que je fumerais ce truc à 15 mètres. Quoi. Donc je te propose de faire le même exercice à 25, à 25. mètres et boum, on va voir ce que ça donne. Cible à 25 mètres. Ouf, la pression is euh, plutôt intense. On va aller voir justement la difficulté entre 15 mètres et 25 mètres. Il y a juste 10 mètres de différence. Mais là, t'as senti Bien si Là, t'as fait un putain de groupement en bas à gauche. Oh man. C'est propre, t'es chez propre. Est-ce qu'on peut comparer quand même avec une canette en termes de difficulté ah Là, du coup, ça calme. Tu l'aurais voilà. touché une fois peut-être. Et on est que à 25 mètres. Là-bas, t'en as une qui pendouille à 40. Oh, yeah Donc, je te laisse imaginer la difficulté de mettre un one shot à 40 mètres. Il fait 10 là-dessus, 10 là-dessus jusqu'à ce qu'elle touche. Enfin, jusqu'à ce qu'elle touche. Ah, tu te dis pas qu'elle qu 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 va toucher one shot. Donc là, on se met une balle chacun avec Kedza. On commence sur le petit ballon des familles. Ballon et canette à 25 mètres. C'est honneur à toi. Ok. <rire> ah <rire> Balle au centre <rire> C'est complicado <rire> Oh Bon, 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 bon <rire> ah, Un, les gars. Le premier qui touche euh, le salut du middle. Ça va mettre en one shot, je pourrais même pas jouer. Oh Je pourrais même pas jouer. Bah maintenant, on passe sur la canette Et c'est dur, les gars. C'est dur, la canette. Wouah. Non, là, il a touché. Là, il a touché. Là, il a touché vraiment, les gars. Ça a calme d'eau. C'est balai, wesh. Il a pas touché. Donc, match nul. T'as touché la barre. 0-0. Yeah. 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 Yeah.
les en sueur <rire> T'as essayé de toucher la mienne <rire> Totalement. Tu l'as eu en plus ouais. Je crois que je l'ai eu, non Ok. <rire> Calmez-vous. Touché Ouais. Oh hey hey deux, deux. Égalité, il est très fort. C'est tellement. En fait, t'as une fatigue mentale. Tu vois que dalle en fait au bout. Prochaine étape, les gongs. Qui hier euh, j'ai géré à 7 sur 10. Non. Je vais essayer de faire tomber les trois le plus rapidement possible, tout en étant précis évidemment. Oh Précis on a dit Mais c'est ça la difficulté, la vitesse et la précision Quand t'essayes d'aller vite ça calme hein. Petit placement de produit Gymshark, tous les outfits Gymshark toujours dispo avec le lien dans la bio juste ici Attendez 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 Il vient encore de me faire un placement de produit là ce sont mon C'est quoi ça les Gymshark Ou ce Gymshark Gymshark C'est ces vêtements de sport qui respirent à la coupe super stylée dont mon petit fils Lorenzo me parle C'est normal qu'avec des vêtements comme ça il sache bien tirer le coup Il y a des promos avec le lien en description à ce qui Johnny, timer s'il te plaît. J'ai eu les 10 en 11 coups. C'est surtout la cadence. Ouais, c'est ça. Si rapide. Il est l'heure de passer à 40 mètres. C'est tellement long. Ouais, on va se mettre un peu de cible d'abord. Et... Cible à 40 mètres. Je crois vraiment qu'il tire aussi vite, espèce de merde. Bien sûr que non. Heureusement qu'il y a Johnny pour accélérer tout ça parce que tu te ferais chier sinon. Tu te fais chier là, hein Ouais. Donc merci Johnny. Ouh. La précision, ça va pas être la même, j'annonce. Tu voulais un challenge Ah bah là, il y a du vrai challenge. Hein. C'est si dur. T'es groupé, t'es un peu sur la gauche. Pour les compétitions, c'est 25 mètres. Là, on est à 40 mètres, donc c'est vraiment beaucoup plus dur. Ballon à 40 mètres. Yeah oh T'étais si beau. J'ai mis quoi J'ai mis deux balles Ah, c'est propre yeah oh Le mec est monstrueux. Oh, il s'emballe. Eh frérot, t'as vu la progression et la précision que t'arrives à avoir à 40 mètres C'est incroyable. 40 mètres Tu gagnes en vitesse et en précision tout de Et en moins de 20 cartouches aussi. Ouais. Avec le, un chargeur, t'en as fait 3 sur le terre. Canette à 40 mètres Eh bien, nous voilà arrivés au moment fatidique de cette vidéo. 40 mètres, une canette. Bitch. <rire> Bravo Je veux le refaire Je veux quand même aller la voir. Waouh Mais comment on fait <rire> Incroyable. Est-ce que tu es content Ah c'est ouf, le son, la sensation elle est ouf. Vous savez où ça se passe si vous voulez venir ici Tente de tirer vis Dans l'idée j'ai réussi le practice. Mais j'ai vraiment l'impression que je peux mieux faire. Parce que j'ai un peu l'impression d'avoir vidé tout mon chargeur sur la canette à 40 mètres. Alors on prend un peu de repos et on se revoit demain. Ok femme, on est du coup euh, revenu euh, même si on a terminé ce practice juste pour vous montrer un petit peu le, le level et pour moi kiffer euh, personnellement parce que j'ai vraiment kiffé et du coup je suis officiellement licencié Ok ce sont mon cul, il s'est fait un malin plaisir à vider tout le stock de munitions de l'armurerie Mais il a pas été aussi bon qu'hier le con Alors après avoir fait mumu sur les gongs pendant une heure, il lui reste 4 balles Tu vas faire quoi avec 4 balles, Billy Crawford Une canette, 40 mètres, 4 cartouches Allez, allez, vas-y très lentement entre chaque coup Et après ces deux jours de practice intense, il me reste 4 balles pour conclure cette vidéo j'ai assez fait mumu sur les gongs alors je me dis go tenter la canette à 40 mètres avec 4 balles Et voilà ce qui s'est passé Bon 
Il a dit vas-y c'est les dernières cartouches de la journée, il n'y a plus rien. Il y a le, euh... le dernier objectif avec les dernières munitions. J'ai eu un, un feeling, laisse tomber, je savais qu'elle y allait. C'était presque la même sensation qu'avant la flèche dans flèche. Franchement je pense que vous pouvez éclater les pouces bleus parce que ce qu'il a fait en très peu de temps être aussi bon au niveau du tir sportif, c'est incroyable. On n'avait pas de caméra là-bas parce que c'était pas prévu. Femme, enfin, si vous avez kiffé cette vidéo, je savais où ça se passe. On se retrouve dimanche pro 20h pour un prochain Practice Makes Perfect. Peace. Et pour tous les petits merdeux qui voudraient venir essayer, ça se passe au cercle de tir de Vissou. Demandez l'instructeur Adrien. Il est presque aussi bon que tonton. <rire> bon allez, moi je retourne taper ta dame Monique. Practice makes perfect. Practice. Practice makes perfect. Practice. 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 Practice.